那么下面啊，咱们就来看一下，我们该怎么样用这个神经网络帮咱们得出来这样一个结果值呢？这里啊，就是接下来咱们要做一个例子。这个例子里呢，我们要做这样一个事儿啊，咱们可以先把，嗯，就给大家先说一下要做什么事儿吧。这回呢，咱们要玩一个 AI 游戏，就是说这块啊有一个鸟，然后呢，这个鸟上面有一些柱子，下面有一些柱子吧。我要在这个柱子中间飞过去，不能碰到这个柱子。一旦碰到这些障啊柱子，我们说它是一个障碍物，碰到它，咱们就 game over 了。那么咱们要做的啊，就是这样一件事儿，让这个 AI 自己学会怎么样去玩这样一个游戏。那我们想一想，就是说啊，我首先来说，我对图像先做一个处理吧。我们说啊，要把这个图像还是按照咱们之前策略啊，做成一个 state 一个 state 格式。那么在这里呢，我们认为一个 state 是由四帧图像所组成的。所以说，啊，我们首先在准备数据的时候啊。我们是准备这样一个 batch 数据，就是一个八十乘以八十再乘以四的。一会儿呢，咱们在构造这个神经网络当中啊，我们也是按照这样一种嗯规则去进行一个构造的。然后呢，中间什么？中间就是一些卷积和池化操作吧。在这中间啊，我们要对当前的输入进行很多个卷积和池化操作，最后呢，进行一个全连接的操作。这些啊，跟一些传统神经网络来说啊，没有什么太大的区别。我们看一下，最终啊，最终我们要一个输出值吧。也就是说，比如说当前我的一个小鸟是在这个位置，它的 state 是这样的。然后呢，我该执行一个什么样的操作？这个、啊、就相当于咱们在 Q table 里选择一个收益最大化的一个操作吧。那我。那么对于这个任务来说呢，我们只有可能是两种操作，这个鸟要么往上飞，要么往下飞啊，只有两种操作。所以说啊，我最终的结果就是说，呃，我想看一下它往上飞的一个收益和往下飞的一个收益分别是等于多少的，我把它输出来。往上收益飞比较大，我就往上飞；往下飞收益比较大呢，我就往下飞。所以说啊，咱们最终的一个 Q value， 也就是最终的一个决策值，是由这样一个卷积神经网络所组成的。首先，我们先把数据啊做好这样一个 state 格式，然后呢，做好 state 格式之后啊，我让这个神经网络去走一遍，走一遍之后呢，它就会帮我学习到我是到底往上走还是往下走，能使得啊我的一个收益是最大化的。这个呢，就是啊咱们一会儿要实现的一个 deep Q network 啊，它整体是长什么样子的。我们也可以啊看一下这个细节，这个细节啊其实跟咱们一会儿实现的稍微有一点区别。咱们要做的是一个八十乘以八十乘以四的，那么这个图啊是在那个迪克曼的啊，他们最早在一三年啊发布出来这篇论文，一个最原始的一个 DeepQ Network 是长什么样子的。一会儿呢，咱们就要基于啊这样一种设计思想，还是用这样一种卷积加全连接的方式、啊、来去做这样一件事儿。只不过说呢，我们要怎么做呢？我们是按照这样一种结构啊去做啊，咱们的一个卷积神经网络。啊，这里呢，把一些详细的参数啊都已经写出来了。一会儿咱们在构造这个模型的时候啊，我们就用这些参数啊来进行一个构造就可以了。那这里啊，咱们先要对这个图像进行一些初始化的操作。我们想啊，就是说，为了能够使得咱们更快速的做这件事儿，首先呢，我们要一让要把这个 batch 就是这样一个 state 做出来吧。对于这个 state 来说呢，我们想一想，就是它是一个彩色图和它是一个灰度图，对于我最终的影响有影响吗？这个色彩好像对于我最终影响是没有东西，没有没有什么影响的吧？因为我们只需要知道什么样的位置是可走的，什么样位置是不可走的吧？对于这个任务来说，黑色的是咱们可走的，绿色的这个东西啊是咱们不可走的。所以说啊，咱们这个色彩没有太多的含义。我们可以把这样的图呢，首先先给它转换成一个灰度图。也就是说，嗯，咱们一会儿啊，在做代码的时候，咱们第一步呢，要把所有的图都转换成一个灰度图。然后呢，为了咱们的一个。嗯，为了咱们能跑这个卷积神经网络，因为在这个神经网络当中啊，最后是有一些全连接层做预测的，所以说啊，我们要把所有的一个图像大小保持它的一个大小是一致的。在这里呢，我们就给它进行了一个 resize， 所有的一个图像都是八十乘以八十这样一个大小的。然后呢，我们又做了这样一件事，就是说，嗯，把四帧图像，就是四个啊 frames， 把它叠加在一起。它们呢，四帧图像我们说是一个 state， 而不是说一帧图像是一个 state。把这四帧图像叠在一起，我们就相当于是一个 state 了。那么这四帧图像，我们就把它作为整体神经网络的一个输入了。在这里呢，我们还做了另外一个事儿，就是说，嗯，当咱们转换完这个灰度图之后，我就做了这样一个二值化，做二值化的意思啊，就是说。
。现在呢，我让这个图像啊看起来更简单一些，就是说把这个图像做成这样一种格式，它呢只有两种色彩，要么是白色，要么是黑色。我们把所有的像素点进行一个看它阀值。如果说我们看它的背景是黑色吧，那黑色就代表着这个区域是可走的，所以说我们可以取一个阀值。如果看它是不是大一吧。黑色来说，它的一个像素点是零吧？如果说啊，当它的一个像素点它是小于一的，我们就让这个像素点的值是等于零啊，它就是变成黑色，是说明咱们是可走的。如果说它像素点值大于一呢，大于一啊就不是这样一个可走的区域吧？我们就让它的值为二百五十五，它就为这样一个白色的。也就是说呢，一会儿啊，咱们要对图像嗯做稍微的一些处预处理的工作。首先呢，我们要做这样一个灰度图，然后呢进行一个 resize， 再接下来我们还要做这样一个二指。化，把所有的像素点啊，给它进行一个二指化的区分。所有像素点、啊、要么是零，要么是二百五十五。零呢，就代表着咱们可走的一个区域；二百五十五呢，就代表着这样一个白色的。这样白色区域呢，就代表着是一个障碍物，它是不可走的一个区域的。那接下来啊，咱们要说一个啊问题，就是说，在咱们强化学习当中啊，有两个关键性的概念，叫做一个探索还是开发。呃，说探索开开还是开发之前啊，咱们先来说一下这个 Q table。咱们想一下，咱们之前啊讲这个 Q table 的时候，是不是说我做了这样一个事儿啊？在这个 Q table 当中啊，每一次，比如说我在每一次我要进进行迭代的时候，比如说当前一个状态是二，然后下一步怎么走啊？下一步我们在 Q table 当中去选一个最大值去走吧。那这相当于什么？这相当于是一个我们一个开，就是相当于是一个开发的操作。也就是说呢，每一步啊，咱们都是相当于是找一个最好的方向去。走，那么这个东西呢，每一次都是找一个最好的，下一次还是找一个最好的，然后在这个基础上进行一个更新的操作。但是呢，咱们想一想，现在啊，咱们现在做的相当于什么？现在咱们做的相当于是一个贪心算法吧？也就是说，每一次呢，我们都要找当前最优的一个解。但是啊，我们想一想，当前的一个最优解一定是一个全局的最优解吗？是不是说啊，咱们现在陷入到了这样一种思路，每一次我都要按照当前最优去执行？我每一次，比如说。在二呃，比如说，我们就说这个状态吧。在这个三类状态下吧，在三类状态下，假设说每一次最优状态都是等于一，那是不是它每一次都会走到一？它不会走到三了，它根本都不知道啊，它这个三每次都走走到一，不会走到四啊，它根本都不知道走到四之后会发生什么可能性吧？也就是说呢，咱们现在啊，开发有一些相对的绝对，每一次都是按照这样贪心的选择走这样一个最优的解，而不是说啊，咱们进行了一个探索，可能咱们每一次都是按一走，我并不知道怎么样四是什么样，但是呢，如果说我加上了一些探索，所谓探索的意思啊，就是说我现在虽然它的一个全局最优解是这个一，但是呢，我不按照这样一个一去走，我有我有些时候这里啊，咱们说是有些时候，而不是全部去进行探索。比如说啊，咱们现在每次迭代的时候，它都会往一进行走。那么我进行一个随机的选择，我说我百分之十的可能性会进行一个探索，进行探索，我可能就不走这个一了，而是在一和四里边随机的去选一个，这样呢，我就有可能走到了四，然后啊，走到四之后，没准我就发现四啊，哎，它通过一次计算完之后啊，四竟然比一它一个最终的一个全局收益啊还要高，那是不是以后啊我就要考虑四这个东西了？那么这里啊就给大家说了这样一个事儿，咱们有一个探索，还有一个开发。所谓这个开发呀，就是说啊，咱们每一次都是按照这样一个贪心选择去走这样一个最好的一个方向。但是呢，咱们要让这个神经网络啊，它的泛化能力更强一些，不能说啊，它每一次都是去按照之前的一个固定的思路。我们想一想，神经网络是不是有可能过拟合啊？过拟合之后，是不是它的一个整体的趋势啊，就是长这个样子的？我们要在这个神经网络当中加上一些探索，使得呢，我们最终的一个网络啊，能够去发现一些新的。东西，这个也是非常重要的。在这个 deep， 在这个 deep Q network 当中啊，一个比较重要一点就是说，我们要加入这个，呃，加入这个探索。怎么加入这个探索呢？我们可以加上一个一个系统的一个贪心。所谓一个系统的一个贪心的选择啊，就是说，刚才给大家也是解释过了。嗯，再比如说，我们一个三状态，我们要选正常是都会选一，然后呢，我们指定一个概率值，指定一个概率值啊，就是说。比如说，我指定一个概率值是等于百分之十的
，每一次啊，他在进行选择的时候，都会进行一个随机，百分之九十都会按照一个正常贪心去走，那么百分之十的可能性呢，他会进行一个随机的选择，加上一个随机的选择啊，他就会有这样一个机会啊去探索了。所以说，一会儿呢，咱们在实现这个代码的时候啊，咱们也加上了一个一个系统的一个贪心选择，让咱们啊一个有机会去探索。所以探索就是进行一个随机的选择，探索和开发哪个重要呢？他们是都重要的，但是啊，不能让所有的一个选择都是一个开发选，呃，这个探索也是蛮重要的。咱们要让一个小几率的情况下去进行一个探索，那么这个啊，就是咱们 DeepQ Network 啊一个整体的一个趋势。那么一会儿呢，咱们就要用这个 DeepQ Network 啊来去构建这样一个刚才给大家说的啊这样一个。啊，这样一个小鸟，然后它怎么去走这样一个，嗯，怎么样去玩这样一个游戏？那么咱们来说一下，就是说，嗯，咱们之前是不是说了？咱们的一个，呃，就是那个贝欧曼方程啊，在贝欧曼方程里边，咱们是不是要看一下当前阶段的一个当前阶段，我执行了一个 action 之后，我后面只获得的一个即时奖励和后一个阶段获得的一个潜在奖励啊？那在咱们这个神经网络当中啊，咱们要写的这个 loss function 其实呢也是这样去计算的。一会儿啊，等咱们实际写代码的时候啊，咱们就边写边说一个整体流程啊，咱们是怎么样构建出来的？现在呢，给大家讲了一下这个 DeepQ Network、啊。它的一些原理，以及呢，咱们该怎么样构造它的一个模型